：一条宠物狗如何在几秒钟的时间里面连续杀害三个人？这个问题先请各位思考一下，你们觉得是在怎样的情况下，宠物狗的攻击力可以达到几秒钟内使人致死的情况？可以在弹幕里面打出你们的猜想。那么咱先抛开这个问题不说，自从上一次做了一个宠物在特殊条件下使用已故主人尸体的视频之后，我就一直在思考一个问题：如果说你的宠物狗把我杀了，那这是谁的锅？严重点来说，是你需要坐牢，还是狗狗需要偿命呢？咱们先围绕着这个三十年前的离奇案例，一只小贵宾犬在几秒内连续带走了三条人命，以此来展开狗狗攻击人致死之后，铲屎官和狗狗分别应该承担怎样的责任？一九八八年的十月二十一日这一天，阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯出现了头条新闻，起因是一条名叫卡奇的贵宾犬在位于十三楼的阳台上玩耍，不知道怎么搞的，它从栏杆上面滑了下来。与此同时，七十五岁的马尔塔正在人行道上行走，当时他从购物中心出来。手上还提着购物袋，刚刚还和朋友们有说有笑，挥手告别，正要经过这栋公寓楼。然而几秒钟之后，卡奇从高处坠落，砸到了他的头上，马尔塔当场死亡。同样的，狗狗也因为巨大的撞击力当场毙命。一声巨响引起了邻居们的围观，所有的人都不敢相信自己的眼睛。然而，接下来又发生了一连串连锁反应，直接把在场的所有人都给整无语了。四十六岁的伊迪斯目睹了狗狗掉落的全部过程，他忙着跑过马路去围观，然而没有注意到，刚好有辆公交车正在开过来，面对突然窜出来的行人，司机根本就来不及刹车，直接碾过了伊迪斯的身体，他也当场死亡。然而，悲剧还没有停止。接下来还有一名受害者，在事发时他刚刚走出街角的药店，亲眼目睹了狗马尔塔和伊丽丝的死亡，而这个男人一下子就受到了冲击，心脏病发作，捂着胸口，随后就倒地不起了。不幸的是，在送往医院的途中，他就不治身亡了。整件事情以迅雷不及掩耳之势，花了短短几秒钟时间，连续去世了四条生命。虽然最后一位受害者是过了一会儿，但是他也是因为在几秒钟的时间里受到了致命的惊吓。去世是早晚的事情。回看整件事情，如果要追溯到源头，那就是一只小狗从高处坠落，然后接二连三的发生了几起连续的死亡事件。真是祸不单行，这件事情在当时引起了整个社会的轩然大波，许多人都称它为幽默的悲剧。如果不以死亡来判定整件事情，取而代之的就是普通的轻伤，那么确实可以用幽默来形容了。然而，这件事情也没有了后续。并没有产生事故责任判定的说法，因为首先是在一九八八年，关于宠物伤人的法律本就还没有开始完善。另外就是狗狗本身也因为它自己的原因不慎掉落阳台，不存在主人在场的说法，所以这几个人的死和主人是没有直接关系的。更何况狗狗自己也死了，唯一可能和本案有关系的，也就是这个公交车司机了吧？那么各位，开头的那个问题你们猜到了吗？或者是说你们的答案和这个很接近呢？那一直以来，狗伤人的新闻总是吵得沸沸扬扬。大家都知道，要想当一名合格的铲屎官，除了伺候好主子吃喝拉撒之外，背后的责任也是不容忽视的。曾经在英国的泰恩威尔，就有一位狗主人，因为没有管好狗狗，被判入狱了十四个月，禁止养狗十年。那么，到底发生了什么，使得宠物把自己的铲屎官给送进了监狱呢？就在今年的七月十三日的下午六七点，一个叫做苏西斯的人正在外出遛狗。他的宠物狗名叫本，已经五岁了。当他们沿着一条街道慢悠悠地在行走的时候，三只大狗突然冲了出来，扑向了本。苏担心他们攻击，于是想抱起他。但是这三只大狗又瞬间扑向了苏，还把他的手臂给咬伤了。苏大声呼救，眼看着本已经被咬的内脏都出来了。好在路过的一个货车司机帮助了他。到了医院之后，苏的身上有大面积的淤伤，手指软组织也受伤了。然而比起这些肉体上的疼痛，失去本才是让他最痛心的。根据他的描述，本是贵宾犬和查理士王小猎犬的串串，平时性格稳定，很温顺，是个暖男。然而攻击他们的狗狗是凶猛的罗威纳犬，它们体型宽大，肌肉发达。对陌生人攻击性很强，但如此危险的猛犬，宠物主人竟然敢不牵绳，真的是心大。据说三只大狗跑出来十分钟之后，主人玛利亚才开车在街上找狗。得知了发生一切之后，他开车火速离开了，可能是知道闯祸了，不想管这个烂摊子。不过他的三只大宝贝可并没有消停。事发一个小时之后，他们又在公园附近攻击了一只哈瓦那犬。好在主人拼命地阻止了他们，虽然狗狗没死，但他和主人都受了伤。随后警方自然地找上了门。玛利亚的解释是，自己购物回家之后还没有来得及关门，三只大狗就逃走了。据了解，不少邻居都抱怨这三只狗经常在社群里面游荡，就像是野狗一样无人看管，看着很吓人。而且在事发后的几个星期，有一位邻居前去提醒玛利亚，他家的后花园大门被狗撞了，都松动了，务必要好好的修一下，不然狗都能偷跑出来。邻居知道光说没用，还特意的用绳索帮他临时修了一下，但玛利亚依然不为所动，不修门也不拴狗。
任凭狗狗跑到外面去，这不就惹事了吗？最终，玛利亚承认自己没有看管好狗，在失控的情况下给他人造成的伤害，他被判处了十四个月的监禁，未来的十年都不能再养狗了。然而，有知情人士透露，这不是玛利亚第一次被定罪，曾经他也是因为协助他人抢劫被判过三十个月的监禁。他本就是一个不适合养狗的人，丝毫没有责任心，不然也不会任凭家里的猛犬在外面游荡，熟视无睹了。可能有小伙伴们觉得，为了一条狗，这样的惩罚过重了。但如果当时在场的还有孩子，肯定也会遭殃。所以千万不要抱侥幸心理，因为接下来的这个案例，恐怕会让各位都无法接受。这次的肇事者又是凶猛的挪威纳犬，而受害者则是一个十个月大的婴儿。大约是在晚上八点，父亲把婴儿独自留在了屋内，自己来到了院子里，移动一个洒水器。看见邻居后，两个人停下来说了几分钟的话。没过多久，父亲就听到了屋内的骚动声，赶忙跑了进去，但后悔已经来不及了。小婴儿被两只挪威纳犬袭击，已经没了反应。很快，父亲报警并叫了救护车。经过了一系列心肺复苏，也没有挽救幼小的生命。小婴儿被宣布当场死亡。要知道，失去宠物都是相当痛心，更别说是一个孩子了。但是冷静想想，孩子的父亲是不是太粗心了呢？狗向来有一种保卫领地的习惯，如果让他们有了威胁的感觉，也是会对婴儿进行攻击的。除了常见的看护食物和玩具的原因之外，狗狗也会产生焦虑的情绪，比如被主人忽视或者婴儿尖叫吵闹，使得它们暴躁而发动攻击。当然，肯定会有小伙伴们说，我家的狗很亲人，通人性，绝对不会做出这样的事情。确实，在这个新闻里面的父亲肯定也没有想到会发生这种事情，但无奈悲剧还是发生了。你无法保证自己的宠物时时刻刻都通人性吧？所以，为了安全起见，还是不要让孩子们接近那些性子暴躁的猛犬，更不要单独的在一起。不怕一万，就怕万一。那么，这两个都是发生在国外的案例，我们再来看看国内的。在二零二零年的十二月十五日，在鹤壁，一个年仅三岁的孩子在家附近玩，结果被邻居家的狗撕咬的血肉模糊，不治身亡。最后，狗主人涉嫌过失致人死亡被刑拘。然而，就在前段时间，狗咬人的新闻又闹得沸沸扬扬，想必大家都有所耳闻。一会儿一个热搜，据说还把帮助维权的记者都给气哭了。简单点来说，就是今年九月份的时候，一位年近八十岁的老奶奶在小区遛弯时，被两只巨型的贵宾犬咬伤了。这个新闻我相信大家也有所了解，当时监控里也清清楚楚地拍下了全部过程。狗主人也在场，但是你猜怎么着？人家就是不承认，就算是有监控、有视频，也是死不承认。你能把他怎么办呢？后来这件事情就上了维权栏目。然而面对记者的追问，狗主人开始耍无赖，玩起了躲猫猫，甚至还说要起诉老奶奶一家诽谤。记者觉得没有帮助到受害者，心里很过意不去，于是当场落泪，这才上了热搜，引起了众怒。那么狗伤人就真的那么难维权吗？恐怕有一小部分主人还停留在赔点钱就完事了的心理。不要忘了，情节严重的可是要负法律责任的，因为在我国法律就有明确规定，如果宠物导致他人重伤、死亡等极其严重的后果，且宠物主人存在一定的过错，就可能构成过失致人重伤、过失致人死亡等罪。那么，在全世界最尊重宠物的国家——美国，这类案例又该如何解决呢？据了解，在美国已经有三十九个州为了狗狗制定了专门的法律。那么，哪些狗算是危险的呢？除了特定的猛犬品种之外，如果一些狗狗的行为具有威胁性，也会被看作是危险的。比如在没有被激怒的情况下就会咬人，无故攻击或咬死另外一只宠物，追逐人类等等。反正各州都有各州的详细规定。如果执意要养危险的狗狗，那么主人自身必须要满足相应的条件才能饲养和控制它们。一旦违法呢，就要接受严重的处罚。所以在上述的极端情况下，狗主人因没能控制动物的行为，这很有可能会被指控犯有过失杀人罪，这样就会转变成刑事案件来审判了。其实，不管是对狗主人进行怎样的处罚，最终目的都是为了加强对养狗方面的管理。现在各大城市都提倡文明养犬，我的狗不咬人这句话再怎么说也不好使。反正遛狗的时候一定要自觉拴绳，尤其是大型犬，很容易就存在安全隐患，不要到时候出现了恶性事件才追悔莫及。所以，不要觉得这是不爱护动物的表现，恰恰这么做既是在保护人，也是在保护你的宠物。当然，今天我们讨论的是不文明养狗的行为。各位铲屎官们也不要对号入座，因为我相信你们绝对不是那种出门不牵绳的人吧。那好了，本期视频到这里就结束了。你们支持为宠物立法吗？都可以立怎么样的法律？可以在评论区下方随便聊聊。那如果你们觉得视频做得还不错的话，也别忘了点赞、收藏和投币。那我是振振，咱们下期视频再见吧。